Τρίτη μου όμορφο νησί, λάμπη στην οικουμένη, με φάρο σου το Ηράκλειο, γέα ευλογημένη. Κάποτε ο Δίας μεταμορφώθηκε σε κατάλευκο τάβρο για να συναντήσει μια πανέμορφη πριγκίπισσα και αρπάζοντας την στη ράχη του την έκανε βασίλισσα της Κρήτης, χαρίζοντας τις τρεις λεβέντες γιους. Έτσι η Ευρώπη λατρευόταν από τους ανθρώπους σαν θεά, ως που χάρισε το όνομά της σε μια από τις πιο ιστορικές υπήρους της γης. Νομός Ιρακλείου Κρήτη. Το Ηράκλειο είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης και η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Η περιοχή κατοικείται από το 3.000 π.Χ. και άλλαξε διάφορα ονόματα. Γνωσός, Κάστρο, Χάνδαξ, Κάντια και φυσικά Ηράκλειο. Δηλαδή, η πόλη αφιερωμένη στο Θεό Ηρακλή. Είναι η δεύτερη πιο επισκέψιμη περιοχή της Ελλάδας. Μια πόλη γενναιόδορη και αυθεντική που σφίζει από ζωή, χαρίζοντάς σας πληθώρα απολαύσεων. Αποτελεί ένα μοναδικό ορμητήριο για να ανακαλύψετε τα διεθνούς φήμης αξιοθέατα και τις παραλίες του νησιού. Στο Ηράκλειο όλα ξεκινούν στη θέα του παραθαλάσσιου κάστρου Ρόκα Αρμπάρε, όπως το έλεγαν οι Βενετσιάνοι, οι κουλές στα ελληνικά και τα εντυπωσιακά τείχη της πόλης. Ο Άγιος Τίτος και οι περίτεχνες εκκλησίες, η Λότζια, το Δημαρχείο με τις Τοές και τις Μετόπες, η Πλατεία των Λεόντων με την Κρήτη Μοροζίνη γεμάτη ζωή και κίνηση, η τεράστια Πλατεία Ελευθερίας, ο εμπορικός πεζόδρομος της Δεδάλου και η οδός Χάνδακος με τα καφέ και τα καταστήματα. Όπως και τα υπόλοιπα σοκάκια της παλιάς πόλης, είναι μερικά μόνο από τα αξιοθέατα αυτού του ηλιόλουστου Μεσοχιακού Λιμανιού. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, θα απολαύσετε ένα πανόραμα της Μινοϊκής Κρήτης. Ψηφιδωτά απίστευτης ομορφιάς και τεχνοτροπίας και ευρήματα από τις τελευταίες πέντε χιλιατηρίδες. Και φυσικά η επίσκεψη σας στον αρχαιολογικό χώρο της Μοσού είναι μια εμπειρία ζωής που δεν πρέπει να χάσετε. Ένας χώρος ιερός όπου μεγαλούργησε ένας από τους σημαντικότερους πολιτισμούς της Ευρώπης. Λέγεται ότι το παλάτι της Κνοσού ήταν τόσο μεγαλοπρεπές και τεράστιο που αποτέλεσε την αφορμή για το μύθο του Λαβυρίνθου που κατασκεύασε ο Δέδαλος για το Μινόταυρο. Βασιλική λάμψη, θρύλη και δέος. Κρετακουάριουμ, η υδάτινη κυβωτός της Μεσογείου. Υπόκαμπη, καρχαρίες, μέδουσες και ο θαλάσσιος κόσμος της Μεσογείου παρελάβει μπροστά στα έκπληκτα μάτια σας. Καλύτερες παραλίες Κομός, αμόλοφη, τροπικά γαλάζια νερά, κέδρι και θαλάσσιες χελώνες, άλογα, ανεμόπτερα και γυμνισμός, δίπλα στα ερήπια ενός αρχαίου μινοϊκού λιμένος. Μάταλα, ένα γραφικό ψαροχώρι, κέντρο του κινήματος των Χίπης, αρχαία σπήλαια, κατά γάλανα νερά, ατμόσφαιρα χαλάρωσης, γιορτής και ραστώνης κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Αγιοφάραγκο, ίσως τα πιο διαυγή νερά της Μεσογείου, μυστικισμός, αόρατη μοναχή, πειρατές, ένα άγριο αλλά άγιο φαράγγι που παραπέμπει στο Far West. Η κρυμμένη λίμνη και οι θρύλοι της περιοχής θα σας αφήσουν άφωνος. Λέντας, ο βασιλιάς του Λιβικού Πελάγους. Η παραλία δισκό στα δυτικά και το φαράκι του Τράφουλα στα ανατολικά αξίζουν την προσοχή σας. Άσπες, δύσκολη πρόσβαση, αξέχαστο εξωτικό τοπίο που θα σας ανταμείψει. Μουσική 
Άρβη. Όμορφη παραλία με άμμο, ιδανική για στιγμές χαλάρωσης. Τέρτσα. Μπροστά στο χωριό απλώνεται μια ήσυχη παραλία με χοντρή σταχτιά άμμο και υπέροχα κρυστάλλινα νερά. Μάλια και σταλίδα. Δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, ατελείωτη αμουβερή παραλία. Τα μάλια χτυπά ο νεανικός παλμός των πάρτι, ενώ η σταλίδα κινείται σε πιο ήσυχους ρυθμούς. Χερσόνησος Ηρέμη θάλασσα που σπανίζει στη βόρεια ακτή και ένα σωρό παραλίες και κολπάκια για όλα τα γούστα. Πολυσύχναστες, ήσυχε, οργανωμένες ή εξωτικές. Νήσος Δία, ακατοίκει το νησί, ένας ανέγκυκτος παράδεισος που αποτελεί προστατευόμενη περιοχή Νατούρα. Τα νερά της θα σας μαγέψουν. Αμουδάρα, μια τεράστια παραλία με ξανθιά άμμο δίπλα στο Ηράκλειο, ιδανική για windsurf. Αγία Πελαγία, γαλαζοπράσινα νερά και χαλαρή ατμόσφαιρα, η ιδανική συνταγή για τις καλύτερες καλοκαιρινές αστιγμές. Τα χωριά του Ηρακλείου, Αρχάνες, ένας πολύχρωμος και αυθεντικός παραδοσιακός οικισμός, ολάνθιστες αυλές και καλοσυνάτη κάτοικη. Ένα πραγματικό ταξίδι στον χρόνο. Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε αξέχαστες γεύσεις, μία που το κρασί και το λάδι παράγονται με το ίδιο μεράκι εδώ και αιώνες. Ζαρός. Μία λίμνη με πάπιες και ένα άγριο δάσος. Είμαστε όντως στην Κρήτη. Το χωριό αυτό θα σας συνεπάρει χειμώνα ή καλοκαίρι. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τις εκκλησίες του. Άγιοι Δέκα και Αρχαία Πόρτινα. Εδώ ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της Κρήτης κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Εντυπωσιακά μνημεία, ιστορία και τέχνη. Ενώ το χωριό και η ομώνυμη εκκλησία αποτελούν ένα πολύ χρωμό, υπαίθριο λαογραφικό μουσείο. Άνω και κάτω ασίτες, σπήλαια, φαράκια, βυζαντινές μονές, μονοπάτια, παράδοση και περηφάνια. Ένα ταξίδι στο Κρητικό Μεγαλείο. Καμιλάρι και φεστό. Ένα τρόπο να φανταστείτε πώ περίπου έμοιαζαν οι μηνοϊκοί οικισμοί είναι η επίσκεψη στη Φεστό και στο γειτονικό καμιλάρι. Αρχαία ερήπια δίπλα σε σοκάκια που μοσχοβολούν μυρωδιέ από λουλούδια, φαγητό και φρεσκοπλημένα ρούχα. Χρήσιμε συμβουλέ. Κριτική φιλοξενία. Δεν υπάρχουν πιο ζεστοί και ντόμπροι άνθρωποι από του κριτικού. Μην αρνηθείτε τα κεράσματά τους ή να τσουκρίζετε ρακί μαζί τους. Είναι σαν μια ηρωτελεστία με χορό, κέφι και χαμόγελο που θα σημαδέψει τις διακοπές σας ακόμα και αν καταλήξετε να τραγουδάτε μεθυσμένες. Τα κρυκρή είναι τα αξιολάτρευτα αγριοκάτσικα της Κρήτης. Προσοχή! Μπορεί να αφήσετε το όχημά σας κάτω από ένα δέντρο για σκιά και να το βρείτε μερικώς κατεστραμμένο από τα άκακα ζωάκια που ανέβηκαν για να φάνε τα κλαβιά του δέντρου. Στην Κρήτη υπάρχουν μερικά από τα πιο παράξενα αλλά και πιο νόστιμα πιάτα. Κοχλή, δηλαδή σαλικάρια, κρεατότουρτα, αχινοσαλάτα, αντικριστό κρέας, τσουδιστό κουνέλι και πολλά άλλα. Φρούτα, λαχανικά και κρέας είναι τοπικής παραγωγής, γι' αυτό και πεντανόστιμα. 
Δοκιμάστε νέες γεύσεις και ο ουρανίσκος θα σας ευνομονεί. Καφέ εστιατόρια Διαμονή Σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, πες μας τη γνώμη σου, γράψε ένα σχόλιο, κάνε share. Είμαι ο Αναστάσιος Γκρέκος και μόλις παρακολούθησες το κανάλι Ρανίσμος Travel Guru. Επικοινώνησε μαζί μας, ρανίσμος.gmail.com Ευχαριστούμε πολύ και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή για περισσότερα βίντεο και εξωτικές ταξιδιωτικές περιπέτειες και τοπία.